আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল কুকিং রুম বাই সিথি এখানে মুরগির আমি বুকের মাংসটা নিয়ে নিয়েছি এবং কিউব করে কেটেছি খুব বেশি ছোট বা খুব বেশি বড় করে কাটি নাই আর এখানে আমি দিয়ে দিলাম একটা এলাচ গুঁড়া করে নিয়েছি সেটি দিয়ে দিয়েছি দিয়ে দিয়েছি স্বাদমতো লবণ আর কালো গোলমরিচের গুঁড়া হলুদ মরিচ গুঁড়া সবই স্বাদ মতো নিয়েছি আর কালো গোলমরিচ গুঁড়াটা আমি যেটা করেছি একটু টেলে নিয়ে তারপরে দিয়ে দিয়েছি এরপর দিয়ে দিলাম জিরার গুঁড়া আদা বাটা রসুন বাটা এবং সবই আমি পরিমাণ মতো নিয়ে নিয়েছি এক চা চামচ করে আমি নিয়েছি এরপরের মাঝে দিয়ে দিলাম তিন তিন টেবিল চামচ পরিমাণ দুধ লিকুইড দুধ জাল করে রেখেছিলাম ঠান্ডা করে সেটি দিয়ে দিয়েছি আর এখানে দিয়ে দিলাম এক চা চামচ সয়া সস এবার দিয়ে দিচ্ছি লেবুর রস এক টেবিল চামচ পরিমাণ আর লবণটা একটু বুঝে দিতে হবে যেহেতু সয়া সসেও লবণ থাকে এই জন্য এরপর আমি যেটা করবো সব উপকরণ খুবই ভালোভাবে ভাবে মাখিয়ে নিতে হবে আমি এগুলোকে ম্যারিনেট করে রাখবো দু ঘন্টার জন্য এবং নর্মাল ফ্রিজে ঢেকে রেখে দেব ফিরে আসছি দু ঘন্টা পর এরপর এক কাপ পরিমাণ ময়দা নিয়ে নিয়েছি এর মাঝে কালো গোলমরিচ গুঁড়া দিয়ে দিয়েছি দিয়ে দিলাম ল এখানে দিয়ে দিয়েছি দুই টেবিল চামচ পরিমাণ কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে দিলাম লবণ স্বাদ মতো আর মরিচের গুঁড়া নিয়ে নিয়েছি এই সবই শুকনো উপকরণগুলো খুবই ভালোভাবে মিক্সড করে নিতে হবে আমি এখানে কর্নফ্লাওয়ার ব্যবহার করেছি ব্যাস মিক্সড করে নেওয়া হয়ে গিয়েছে আর ফ্রিজ থেকে বের করার পর মুরগির মাংসগুলো খুব ভালোভাবে ম্যারিনেট হয়েছে এরপর একে একে এর মাঝে দিয়ে দিব এই রস দেওয়া যাবে না একটু চিপে নিয়ে দিয়ে দিতে হবে আলতো হাতে আর এর মাঝে দিয়ে দেব ফ্রিজে রাখা ঠান্ডা পানি দিয়ে একটি পাতলা ব্যাটার করে নেব এটাকে আমি এক সাইডে রেখে দেব এরপর এই সব চিকেন কিউবগুলো আমি খুবই ভালোভাবে আলতো হাতে এই ময়দার মিশ্রণের মধ্যে মাখিয়ে নেব এবং অবশ্যই এটা কিন্তু আলতো হাতে মাখাতে হবে খুব বেশি চাপ দেওয়া যাবে না বেশ অনেক সময় ধরে একটু মাখিয়ে নিতে হবে মাখিয়ে নেওয়া হয়ে গেলে এভাবে একটু ঝেড়ে ঝেড়ে অন্য একটি প্লেটে উঠিয়ে নিব একটু ঝেড়ে ঝেড়ে উঠিয়ে নিতে হবে যেন ময়দাগুলো একবারেই না চলে আসে ব্যাস সবগুলো উঠিয়ে নিয়েছি এখন যেটা করব এই মিশ্রণের মধ্যে এই মুরগি কিবগুলো দিয়ে দিব দিয়ে পাঁচ থেকে ছয় সেকেন্ডের মতো মতো রেখে তারপর আমি উঠিয়ে নিব খুব বেশি সময় রাখার দরকার নেই পাঁচ থেকে ছয় সেকেন্ড রাখলেই হবে এরপর এভাবে সবগুলোই এই মিশ্রণে ডুবিয়ে উঠিয়ে নিব পাঁচ ছয় সেকেন্ড পর উঠিয়ে নিব এরপর আবারও খুব ভালোভাবে এই ময়দার মিশ্রণের মধ্যে মাখিয়ে নিতে হবে এবং আলতো হাতে খুবই ভালোভাবে মাখাতে হবে জোরে চাপ দেওয়া যাবে না তেগরে যেটা হবে এর ওপরের অংশটা খুবই ভালো ক্রিস্পি হবে এরপর আবারও এভাবে ঝেড়ে ঝেড়ে উঠিয়ে নিতে হবে আর এই চিকেন কিউবগুলো কিন্তু আমি এক ছোটো ছোটো করেই কেটে নিয়েছি কারণ এই ময়দার মাঝে ডুবানোর পর এটা কিন্তু অনেক বেশি বড় হয়ে যায় এই জন্য আমি ঠিক এ ওই একই পদ্ধতিতে ডুবিয়ে এর মাঝে উঠিয়ে নিব সর্বমোট আমি দুবারে এভাবে ডুবিয়ে তারপর আবার উঠিয়ে ময়দার মাঝে মাঝে মাখিয়ে নিব দু থেকে তিনবার করলে যথেষ্ট এর বেশি করার দরকার নেই ব্যাস শেষবারের মতো আমি খুবই ভালোভাবে মাখিয়ে নিব এটি অনেক মুচমুচে হয় খেতে এবং ভীষণই মজা লাগে
এছাড়াও এই ফ্রাইড চিকেনে অনেকে অনেক ধরনের মশলা ব্যবহার করে থাকে আমি খুবই সাধারণ মশলা দিয়ে তৈরি করে দেখিয়েছি আপনারা এইভাবে তৈরি করে দেখতে পারেন ভীষণ ভালো হয় খেতে অনেক মজা হয় সাধারণত আমাদের বাসায় এই ধরনের এইসব উপকরণ সব সময় থেকে যায় এরপর আমি খুব ভালোভাবে এভাবে ঝেড়ে ঝেড়ে উঠিয়ে নিব আর মাংসগুলো কিন্তু অনেক নরম হয়ে গিয়েছে কারণ দু ঘন্টা মেরিনেট করে রেখেছিলাম আর একটি কথা বলে রাখি লেবুর রস যদি না দিতে চান তাহলে সেই ক্ষেত্রে ভিনেগারটা ব্যবহার করতে পারেন ভিনেগার দিলে লেবুর রস দেওয়ার দরকার নেই এখন একটি প্যানে তেল গরম হয়ে আসলে একে একে এই চিকেন কিউবগুলো আমি এর মাঝে দিয়ে দিব আর চুলো জলটা মিডিয়ামে রেখে ডুবো তেলে খুব ভালোভাবে ফ্রাই করে নিতে হবে একটু ধৈর্য ধরে সময় করে ভেজে নিতে হবে যেন ওপর অংশটা খুব ভালোভাবে ভাজা হয় এবং মুরগিটাও খুব ভালোভাবে কুক হয় নিশ্চয় দেখে বুঝতে পারছেন না ওপরেও খুব সুন্দর লেয়ার হয়ে গিয়েছে আর অনেক এটি অনেক ডিপ ফ্রাই করে খেতে পছন্দ করে অনেকে কম ফ্রাই করে খেতে পছন্দ করে যে যেরকম পছন্দ করেন আপনারা ভেজে নিতে পারেন আমি একটু ডিপ ব্রাউন করেও ভেজে নেব কারণ আমার কাছে ডিপ ফ্রাইটাই বেশি ভালো লাগে এই জন্য ব্যাস উল্টিয়ে পাল্টে খুব ভালোভাবে ভেজে নিতে হবে এটি তৈরি করাটা খুবই সহজ খুব ইজি আর এই চিকেন ফ্রাইটা সাধারণত মুরগির ব্রেস্টটা নিলেই বেশি ভালো হয় অর্থাৎ মুরগির বুকের মাংসটা কারণ কোনো ওখানে হার থাকে না এই জন্য প্রায় ভাজা হয়ে হয়ে গিয়েছে আমি আর একটু ডিপ ব্রাউন করে ভেজে নিব ঠিক এভাবে আমি সবগুলোই ভেজে নিব আর আশা করছি আজকের ভিডিও আপনাদের ভালো লেগেছে ভালো লেগে থাকলে আপনারা অবশ্যই এভাবে বাসায় তৈরি করে দেখতে পারেন এটি কিন্তু ভীষণ ভালো লাগে খেতে আর তৈরি করা তো দেখে দেখেই নিয়েছেন রেসিপিটা ভীষণই সহজ এবং খুবই ঝটপট অল্প সময় তৈরি করে নেওয়া যায় আর ভালো আমার এই রেসিপিটি ভালো লেগে থাকলে আপনারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এছাড়াও আরও নতুন নতুন ভিডিও দেখতে চাইলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আমার চ্যানেলটি এছাড়াও অনেক ধরনের ভিডিও অনেক ধরনের রেসিপি রয়েছে আপনারা চাইলে সেগুলো দেখতে পারেন আর দেখতেই পাচ্ছেন ভিতরের অংশটা ভীষণ অনেক জুসি হয়েছে খুব ভালো সেদ্ধ হয়েছে এবং ওপরের ওপরের অংশটা অনেক মুচমুচে হয়েছে তো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ